میں منظور راہی نیشنل نیوز چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک ہنر ہوتا ہے وہ بس بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سے شناسا ہوتے ہیں مگر جن کو یہ عطا ہو جائے وہ کائنات کی طرف سے رب العزت کی طرف سے یہ عطا یہ نوازش ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے یہ معجزے بہت کم ہوتے ہیں ہر وقت ایک نئے جہان کو تلاش کرنا ہر لمحہ کچھ سوچنا ہر لمحہ فکریہ میں اپنی کرپ کو صفائی کرتاس پہ رکھنا یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ ہنر یہ معجزہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اعلیٰ پائے کے اچھے انسان ہے اس کے بعد بہت خوبصورت شاعر ادیب گیت نگاری اور سفر نامہ ہے لکھنے میں کافی ان کو مہارت حاصل ہے میری مراد جوید یاد صاحب سے آئیے ان سے ملتے ہیں میں نیشنل نیوز چینل کی طرف سے جناب جوید یاد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہم تہ دل سے آپ کے مشہور ہیں بہت مشکور ہوں جی میں بھی آپ کا آپ نے مجھے یاد کیا اور میں یہاں پر آیا بہت شکریہ اب آپ سے کوئی سوال جب جواب تو کرنا ہی ہے آپ سے ملاقات کرنی ہے تاکہ ہمارے ناظرین کچھ حاصل آپ سے استفادہ حاصل کر لے کیونکہ آپ لوگوں نے مختلف اصناف میں بہت کام کیا جیسے گیت نگاری آپ کی کتاب کے بعد ٹائٹل پہ ہے وہ اس کے بعد آپ نے سفر نامہ تخت کیا بڑی دیر سے آپ غزل نظم وغیرہ لکھ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا قوم کا سرمایہ ہیں تاکہ آپ سے کچھ سیکھے تاکہ ہمارے ناظرین آئندہ نسلوں کے لیے کچھ دے جائیں وہ بھی یاد رکھے کہ ہمارے کوئی اچھے مشاہیر تھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے شاعری شروع کی اور کس اصناف میں آپ نے زیادہ لکھا اردو ادب میں کون سے اصناف میں زیادہ لکھا آپ نے میں نے جہاں تک شاعری کی بات ہے میں نے یہ کالج لائف سے اس کو اس کا اسٹارٹ لیا اچھا اور کالج کا ہمارا میگزین ہوتا تھا النخیل اس میں میں نے لکھنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر اخبارات کی طرف آیا جیسے اس وقت روزنا میں امروز تھا مشرق تھے یہ پرانے اخبار اس وقت چلتے تھے اور جہاں تک میری پسند کی بات ہے میں جو نظم کی ہے اسنا اس کو زیادہ میں پسند کرتا ہوں اچھا نظم آپ نے بہت آپ نظم لکھتے ہی بہت اچھی غزل بھی اچھی لکھتے ہیں آپ کی محبت ہے لیکن اکثر آپ کو بہت سال پہلے خود بھی میں چھوٹا سا کاری ہوں تو جب میں دوست اچھی چیز لکھے تو اس پہ یاد کریں کہ میں آپ کو نظم میں ایک افضال صاحب کو افضال فردوس کو نظم بہت اچھی لکھتے ہیں اور ایک ڈاکٹر لائنس آئزیک کے بھائی سے آئزیک کیلاش اور جوید یاد یہ آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں جوید یاد کے ساتھ بیٹھا ہوں بڑی محبت ہے آپ کی عنایت ہے تو پھر ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کالج لائف میں شروع کیا لکھنا پڑھنا کون سے کالج میں پڑھتے تھے اور ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی جی میں میرا تعلق ملتان سے ہے یعنی اب ملتان سے ہے روائز اب آداد کے حوالے سے تو کافی اور شہر بھی ہیں لیکن میں مطلب جو میری تعلیم ہے وہ بیسیکلی ملتان میں ہے اور گورنمنٹ ولیت سین کالج جس میں میں پڑھتا رہا ہوں اسکول بھی وہیں پر تھا اس کے بعد کالج بھی وہیں پر گئے اور وہیں سے میں نے گریجویشن جو تھی وہاں سے کمپلیٹ کی اور اس کے بعد ایم گریجویشن یہ بلتانی یونیورسٹی یا ذکری یونیورسٹی سے یہ ذکری یونیورسٹی سے ہے کیونکہ اس کے بعد جب میں نے ماسٹر ڈگری کی تو وہ پھر میں نے ذکری یونیورسٹی کے کی اعلیٰ تعلیم والے ہسٹری میں میں نے مطلب جہاں سے لکھا ہوا آپ ہسٹری تو گیت نگاری سے آپ کس سے متاثر ہیں گیت نگاری کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ ابھی جو موجودہ ہیں یا آپ پرانے نہیں آپ پرانے بھی لے لیں ایک آدھ ایک آدھ نئے بھی لے لیں کیونکہ پرانوں کو تو بھولنا نہیں ہے جیسے احمد رائی امرتا پریتم ہے ہاں 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 
मौसल ये आपके तलवीर नकवी से लेके बिल्कुल बिल्कुल ये बड़े नाम है यही बड़े नाम हैं जो आपने दो तीन ले लिए हैं और अगर आप यानी ये जो गीत हम तक पहुंचे हैं अगर आप मौसीकी की बात करेंगे नहीं मौसीकी की आगे बात करेंगे अच्छा <laughs> तो यही दो तीन पुराने उसमें गीत निगारों में मतलब ये जो नाम दो तीन आपने ले लिए यही मैं समझता हूँ कि मैं आपकी बात को जरा वजाहत से पढ़ना चाहता हूँ कि आप गीत निगार हैं मैं जब पंजाबी में बात पंजाबी किताब की एक बात अदब की और तखलीक किया चाहे वो किसी लासानियात में हो उर्दू में हो पंजाबी में हो जर्मनी में हो मसाल के तौर पे मैं एक दिन पढ़ रहा था तो तिरंजन अहमद राय की तो अहमद राय के वो ही गीत ए मिर्जाजट में चले हैं और वो ही गीत कुछ उनके ही रंजा में चले हैं और अहमद राय मैं कहता हूँ बहुत बड़ा गीत निगार था बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं इसमें कोई शक नहीं और मेरा नहीं ख्याल के उन्होंने जो भी गीत लिखा है वो पॉपुलर नहीं हुआ वा, 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 लोगों की जुबानों पर और हर शख्स ने उसको बात आप चल पड़ी तो अहमद राई के हवाले से याद साहब को भी यादें हैं कि अहमद राई के हवाले से मुझे एक पंजाबी की धुन है अगर आप याद दे तो मैं बात कर लूँ क्योंकि इंटरव्यू हमारा मेरे लिए बात यह है कि अहमद राई की ने जो गीत लिखा उसकी रशीद असरे ने धुन बनाई हाँ। आप तो गीत नगार हैं बहुत ज्यादा गीत को मुझसे ज्यादा समझते हैं मौसीकी भी मुझसे ज्यादा समझते हैं लेकिन आज मैं खराज तस्वीर रशीद असरे को दूंगा आपकी तबासत से कि वो गीत है पंजाबी में उसने अहमद राई ने लिखा सिलिंजर में जो फिल्म में फिल्म आया भी गया निके उन्दा प्यार नहीं ये मिर्जा झटका है सुन जे दिल वाले बुब है जे मैं नहीं उठोए ये गाना आज भी सुने आप तो आपको मौसीकी की थोड़ी सी उसमें मस हो टेस्ट पसंद करते हो तो वो आपको पसंद करेंगे फिर अहमद राई ने एक, एक भी और भी एक महमद राई के हवाले से सवेरा एक अदबी बहुत मजल्ला था डॉक्टर रशीद चौधरी का तो उसके वो जब साहल आदमी साहब भी अगर उसकी करते रहे हैं एडिटिंग तो उसमें अहमद राई ने भी एडिटिंग की है ये मैं कभी कभी देखता हूँ तो ये बड़े लोगों के बड़े काम है जिन्होंने गीत निगार की गीत निगारी की और जवेद याद साहब आप भी उन्हीं सब सफ़े में शामिल हैं आप उसमें शामिल हैं ये मुझे फख्र है कि आप हमारे दोस्त हैं आप उस उस तसलसल से नीचे आ रहे हैं गीत निगारी में ये मैं आपको सलूट करता हूँ बहुत मेहरबानी आपकी Good morning, good afternoon. This is Evangelist George Garcia calling you from Colombia, South America. I'm here on a mission trip, but I want to invite you to a Zoom presentation December 8th. Uh you should have the time there. It's sponsored by uh Christian uh Candlelight Christian Fellowship, excuse me, and uh the Evangelist uh Pastor uh a chief author. So I'm looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I'm going to pray for the sick. So bring your sick and I'm I'm going to pray over over the internet. You know, God's not limited by the internet. So I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus name. Amen. आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें शायरी की बात की शायरी कैसे अचानक ही होगी किसी से मोहब्बत होती है या हर साथ ही होती है नहीं मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये हादसाती तौर पे नहीं बल्कि कुछ चीजें इंसान के अंदर पदाइशी तौर वाह 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 क्या बात है वक्त उनको सामने लाता है और वक्त ही उसको पॉलिश करता है तो मैं समझता हूँ क्योंकि जैसे अभी आ, मैंने एक अपनी फेसबुक पे एक सिलसिला शुरू किया एक तस्वीर एक शेर यानी ये लाशौरी तौर पर कोई तस्वीर मेरे सामने आती है तो शेर हो जाता है पेंटिंग है जी पेंटिंग है बजा कर ये मैं समझता हूँ कि ये हादसाती बात नहीं है ये पदाइशी तौर पर इंसान के अंदर ये चीज है और मेरे अंदर मैं समझ मैंने ये आपने बहुत वजात से बात की है मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका मैंने इस हवाले से बात कर रहा हूँ बाजत के साथ अपने नाजरीन से भी और आपसे भी कुछ लोग अपने कद बढ़ाने के लिए माजत से शायर बनने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं खेलने वाला हूं क्रिकेट तो मुझे आप बास्केटबॉल में ले जाएं तो मैं फेल हो जाऊंगा तो इसलिए इंसान की अपनी पहचान भी होनी चाहिए जो मैं शायरी कर रहा हूं ये शायरी है या मैं कर सकता हूं 
آپ بہت بڑے عدیب ہیں اگر آپ کو کہا جائے نا کہ آپ یہ لکھ رہے ہیں نثر میں تو آپ کہیں گے یا منظور بھائی یہ نہیں کہا میں نے ریاض الگ اللہ یار کیونکہ میں یہ لکھ سکتا ہوں ہم خود ہی کہیں گے جی آپ کا فیلڈ ہے یہ میں لکھیں یہ خدا نے اپنی طرف جو توڑے ہیں جو جو انایات ہیں جو رب العزت نے آپ کو بخشا ہے وہ اسی کی نایت ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ بائی برت بات ہے یہ اندر ہی ہوتی ہیں اور میں اس میں اور تھوڑا سا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں لکھتا ہی اس وقت ہوں جب چیز تحریک ہوتی ہے اور مجھے متحرک کرتی ہے میری سوچ کو میرے خیالوں کو اور اسی وقت اندر سے چیز نکلتی ہے یہی یہی فنا کسی کے کہنے سے نہیں یہ فنا ہاں کسی یہ اس کا مرزا ہے وہ جس کو عطا کرتے اب وہ تو نہیں ہے یا مزہ ہے واہ 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 بڑی آج آپ نے وضاحت سے بات کی اعلیٰ تعلیم کی بات بھی ہوئے گی تو آج کل آپ کیا کر رہے ہیں پہلے کیا کرتے تھے پہلے پڑھاتے تھے کہ جی نہیں میں خدا کا شکر ہے کہ میں پاکستان کے بہت بڑے ادارے حبیب بینک میں ایگزیکٹو پوسٹ پہ رہا ماشاء اللہ بہت خوشی سنبھالی دیکھے ناظرین ہمارے جوید یار صاحب حبیب بینک میں ایک ایگزیکٹو پوسٹ سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں جو ہمارے لیے آنر ہے بہت مہربانی سر بہت مہربانی پہلے کون سے ادبی جائد میں چھپے یا اخبار میں میں نے تھوڑا سا پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس وقت جب سے سٹار لیا اس وقت تو روزنامہ امروز تھے روزنامہ مشرق تھے لیکن ابھی بہت زیادہ میں چھپا ہوں روزنامہ نوائے وقت میں روزنامہ آفتاب میں ملتان سے جو ملتان ہیں لیکن یہ نیشنل اخبار ہے سارے اور پچھلے دنوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سفر نامے کی بات کر رہے ہیں یہ روزنامہ نوائے وقت نے پورا سال کس طور اس کو شائع کیا ہے اور یہ میرے لیے بڑی بڑی آنر کی بات ہے ناظرین بہت بڑی بات کر رہے ہیں بھائی کہ یہ ان کا سفر نامہ ہے وہ ہم نے بتا رہا تھا لیکن بھائی جان نے بات کر دی تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں یہ سفر نامہ ہے ان کا اس کا نام ہے پتھر ریت اور پانی یہ بھائی جان کا سفر نامہ ہے جوید یار صاحب کا جس کا عنوان ہے پتھر ریت اور پانی اور بڑی فخر اور خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ یہ نوائے وقت کے روز نامہ نوائے وقت میں کس طور چھپتا رہا ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے بھائی جان آپ کو مبارک ہو اس کے علاوہ اس کو جو ہمارا ہے کہانت ہفت روزہ کہان کراچی سے ہاں انہوں نے بھی اس کو شائع کیا ہے اس کے بعد یہ کندن لاہور کا جو ہے اس نے بھی اس کو کس طور شائع کیا ہے یعنی مختلف پارٹس میں جیسے کہ انہوں نے نیپال کا کیا یہ لاہور والوں نے دبئی کا کیا اور تیسرا جو ہے انہوں نے ملیشیا کا کیا یہ الگ الگ انہوں نے کیونکہ تین ملکوں کا ہے یہ اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ کس پاکستان میں کون سے شاعر سے آپ متاثر ہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں جی جی دیکھیں بہت سے نام ہیں بہت سے استاد ہیں لیے جا سکتے ہیں لیکن میں جہاں تک میری بات ہے مجھے احمد ندیم قاسمی ہیں اس کے بعد فیض احمد فیض ہیں اور خاص طور پہ ادم انہوں نے چھوٹی بہر میں بڑی باتیں کی ہیں اور بڑی باتیں کی ہیں چھوٹی بہر میں بہت بڑی باتیں کی بہت بڑی بات میں مطلب ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں واہ واہ کیا بات ہے غزل گیت نگاری میں سب سے سب سے اچھی صرف آپ کو کون سی لگتی ہے دیکھیں نظم بھی آپ لکھتے ہیں گیت بھی لکھتے ہیں جی 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 دیکھیں جی جہاں تک گیت نگاری کی بات ہے وہ وہ غزل کی صنف میں بھی لکھا جاتا ہے اور گیت کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے یعنی تین مصروں میں بھی لکھا جاتا ہے اور دو مصروں میں ہمارے یعنی بہت بڑے جو گائک مہدی حسن ان کے زیادہ جو گیت فلموں میں آئے وہ غزل کی شکل میں تھے لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ وہ یعنی جو مطلع ہے اس کو گاتے تھے اور اس کے بعد درمیان میں جو ایک ہوتا تھا شعر اس کو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا تھا تو یہ بڑا مطلب ہے بڑی بات ہے لیکن وہ اپنے اسکیل کو وہی رکھتے تھے وہی 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 رکھتے تھے تو لیکن اصل میں جو گیت کی صنف ہے وہ تو وہی ہے تین تین مصروں میں واہ واہ جا کے پھر اس کو آپ کے ساتھ آج موسیقی کی بات بھی ہوئی بڑی گہری باتیں کی ہیں ہم بڑا انسپائر ہوئے آپ کی گفتگو سے Good morning, good afternoon. This is Evangelist George Garcia calling you from Colombia, South America. I'm here on a mission trip, but I want to invite you to a Zoom presentation December 8th. Uh, 
you should have the time there. It's sponsored by uh, Christian, uh, Candlelight Christian Fellowship, excuse me, and uh, the evangelist, uh, pastor, uh, a chief author. So I'm looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I'm going to pray for the sick. So bring your sick and I'm, I'm going to pray over, over the internet. You know, God's not limited by the internet. So I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus' name. Amen. تو یہ آپ کو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ لوگ زیادہ تر غزل نظم کی طرف توجہ دیتے ہیں لیکن لکھنے لکھانے میں وہ نہ نظم کی طرف زیادہ توجہ دے سکتے ہیں نہ ہی غزل کی طرف تو ان کو صرف ریاضت کی ضرورت ہے مطالعے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ چیزیں صرف مطالعے ریاضت سے ہوتی ہے اصل میں یہ ہماری نئی جنریشن یہ بتائیں میں رائٹرس گلڈ کے حوالے سے کرسچن رائٹرس گلڈ کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہوں ہاں مجھے سر پرستی میرے پاس ہے پورے پاکستان کی ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہر شخص ہر شخص ہر صنف میں لکھنا چاہ رہا ہے حالانکہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی لیکن دیکھا دیکھی ایک شخص جو ہے وہ شاعری بھی شروع کر دیتا ہے وہ نثر نگاری بھی شروع کر دیتا ہے وہ افسانہ نگاری بھی شروع کر دیتا ہے وہ کالم نگاری بھی شروع کر دیتا ہے لیکن ہر شخص پہ یہ کوالٹیز نہیں ہوتی نہ ہو سکتی ہے قدرت نے مطلب جو دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کو استعمال کریں اور اسی میں آگے نکلیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے اور یہی وجہ ہے کہ ایک مدت سے ہمارے لوگوں میں کوئی بھی نام سامنے نہیں آ رہا ایک مدت سے میں نے بات کی بہت پہلے ایک دو نام ہے اور وہی ابھی تک میں آپ کی بات کو پہلے بھی اب نے یہ بات کی تھی لیکن آپ نے بڑی وضاحت سے بات کی جو کہ کم لوگوں نے کیا ہے آپ نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے کہ جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ میں کیا ہوں کیا میں شاعر ہوں کیا میں ڈرامہ لکھ سکتا ہوں کیا میں افسانہ لکھ سکتا ہوں پھر آخر یہ تینوں سوچوں کے بعد اگر وہ کہیں نہیں پہنچ سکتے تو پھر وہ خاموشی سے اللہ اللہ کیا کریں وقت نہ ضائع کریں کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو تو میں معافی چاہتا ہوں نہیں نہیں جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے نا جی آپ نے فیض کا بھی نام لیا قاسمی صاحب کا بھی نام لیا آپ کو یہ بتائیں کہ ہماری کمیونٹی میں نسل بہت کم لکھی جاتی ہے اس کی وجوہات تو آپ نے اوپر بیان کر دیا کہ لیکن جو نسل لکھنے والے ہاں وہ ان کو بھی تھوڑا سا بتائیں ہمارے بارے میں کیا ان کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک نظم کی بات ہے نہیں نسل کی بات کر رہا ہوں میں جہاں تک غزل کی بات ہے کہ کیوں اس طرف رجان زیادہ نہیں ہے آج کل ایک ٹرینڈ اور بھی ہے کہ لوگ گیت لکھتے ہیں اور کوئی اس کو گاتا ہے کوئی بھی گلوکار گاتا ہے اور وہ دنوں میں اس لیے لوگوں کا کافی ٹرینڈ اس طرف ہے نسل نگاری کی جو بات ہے وہ اس کے لیے پڑھنے والوں کو ٹائم چاہیے پڑھنے کو مطالعے کے لیے ٹائم چاہیے اس پر سوچنے کے لیے ٹائم چاہیے اور آج کل جو ہے نا وہ وقت کی کمی ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لکھاری جو ہیں آج کل اس طرف کم توجہ دے رہے ہیں لیکن جو توجہ دے رہے ہیں ان کا ایک مقام بن رہا ہے اور بن جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نصر نگاری اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور مشکل ہے اور مشکل ہے بجا کریں بجا کریں آپ واہ پھر نام نہیں بتایا آپ نے جی ہاں آج کل اگر آپ موجودہ دور کی بات کریں اور اپنے حلقے کی بات کریں تو اس میں اب جیسے ہمارے چند بہت اچھا لکھنے والے آ گئے ہیں نصر نگاری جس میں ہمارے آصف عمران صاحب ہیں اس کے بعد آسنات کمول صاحبہ ہے اس کے بعد ایک نام اور بھی میرے سامنے ہے منظور راہی صاحب ہے اس کے بعد اگر تھوڑا اور آگے چلیں آج کل ایک اور نئی لکھنے والی ہمارے سامنے ہی ہیں گو پرانی ہیں لیکن ان کی کتاب اب چھپی ہے نصر جان کی ان کا نام بھی لیکن مطلب افسانوں کے حوالے سے بہت خوبصورت انہوں نے لکھا ہے بہت اچھا لکھا ہے بہت خوبصورت لکھا ہے ٹائٹل بھی کمال ہے یعنی میں اسے بڑا انسپائر ہوا ہوں یعنی یہاں تک ہوا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ میرا یہ جو سفر نامہ ہے اگر وہ لکھتی تو وہ پتہ نہیں کس طریقے سے آپ شاروں کی تاریخ کرتی ہیں 
वो किस तरीके से नदियों की तारीफ करती है पहाड़ों की जिक्र करती है जैसे कि मैं नहीं राइटर्स के पास ये चीजें मौजूद होती है तो वो चलता जी ये उसका खाम माल है ये उसकी ऑब्जर्वेशन है जिनसे वो बातें करता है जिनकी तस्वीरें बनाता है जी जी बिल्कुल राइट तो अब आप हम अपनी शायरी सुनाए पंजाबी भी लिखते हैं जी नहीं मैं पंजाबी नहीं लिखता चलो अब आप कौन क्या चीज हमें सुना तो शायरी करता हूँ चले मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीजें सुना देता हूँ पहले एक छोटी सी नज्म नज्म मुख्तर दो नज्मे मैं क्योंकि मेरा दिल भी चाहता है मैं आपसे नज्मे सुनो एक बड़ी मुख्तर आजाद नज्म है जी जी जिसका अनुमान है पत्थर वाह वाह पत्थर पत्थर करते हो पत्थर क्या है पत्थर पत्थर करते हो पत्थर क्या है पत्थर लाओ अपने प्यार की गर्मी से पिघला दो हा 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 दोबारा पढ़ें जी पत्थर पत्थर करते हो पत्थर क्या है पत्थर लाओ अपने प्यार की गर्मी से पिघला दो वाह 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 खूब जी बहुत खूब जुवेद भाई Good morning, good afternoon. This is Evangelist George Garcia calling you from Colombia, South America. I'm here on a mission trip, but I want to invite you to a Zoom presentation December 8th. Uh you should have the time there. It's sponsored by uh Christian uh Candlelight Christian Fellowship, excuse me, and uh the Evangelist uh Pastor uh a chief author. So I'm looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I'm going to pray for the sick. So bring your sick and I'm I'm going to pray over over the internet. You know, God's not limited by the internet. So I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus name. Amen. Aur ek ghazal ke kuch ashar sher se hai ke aasmanon se dosti hai meri. Hmm. Aasmanon se dosti hai meri. Hmm. मौत के बाद जिंदगी है मेरी मेरी वाह 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 क्या क्या इत है आसमान क्या बात दोस्ती है मेरी मौत के बाद जिंदगी है मेरी और सारी दुनिया मुझे पसंद नहीं वाह सारी दुनिया मुझे पसंद नहीं सोचता हूं ये क्या खुदी है मेरी वाह 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 सारी दुनिया मुझे पसंद नहीं सोचता हूं ये क्या खुदी है मेरी और वक्त की कैद से निकलने को राही साहब जी जी वक्त की कैद से निकलने को जी मैं परिंदा बनू खुशी है मेरी वाह 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 वा, वा, वा। वक्त की कैद से निकलने को मैं परिंदा बनू खुशी है मेरी और पानियों में घिरे मकानों में पानियों में घिरे मकानों में जिस कदर भी है खामशी है मेरी वाह 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 जी भाई पानियों में घिरे मकानों में जिस कदर भी है खामशी है मेरी और अब मेरा नाम जाहिदों में है वाह 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 अब मेरा नाम जाहिदों में है अब तेरा जिक्र बंदगी है ये है वाह 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 अब मेरा नाम जाहिदों में है अब तेरा जिक्र बंदगी है मेरी और मैं तुझे अब भी प्यार करता हूं मैं तुझे अब भी प्यार करता हूं इस कदर देख सादगी है मेरी वाह वाह मैं तुझे अब भी प्यार करता हूं इस कदर देख सादगी है मेरी मख्तार जहर की याद वो ही मेरा मसीहा है याद वो ही मेरा मसीहा है जिसकी आंखों में रोशनी वाह 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 जो भाई कमाल मजा मजा आ गया अब मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप हमें ये किताब 
بھائی جان کیا یہ آپ تعارف کروائیں یہ کتاب میں نے بھی بتائی ہے آپ بتا دیں کون کون سی آپ کی کتابیں آنے والی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں آپ کریں گے آپ کی محبت ہے یہ زیادہ اچھا لگا کتابیں یسو میرا محبوب نسری آزاد نظمیں ہیں دوسری کھلی آنکھ کا سپنا ادبی نظمیں اور غزلیں ہیں یسو کے سنگ سنگ روحانی گیت ہیں کب سوچیں گے اخباری کالم بھی ہے پتھر ریت اور پانی یہ ان کا سفر نامہ ہے بھائی جان بہت ادب پہ خدمت کر رہے ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے ہم ان کو اپنی طرف سے مبارکباد دیتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں بڑی محبت ہے راہی صاحب تو اس کے بعد اس پہ میں تفصیل بھی کروں گا کہ ابھی تو بھائی جان کا تھوڑا سا انٹریویو رہ گیا ہے آپ وہ خود ہی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کر لیں میں یہ کہوں گا کہ آج میرے لیے فخر ہے کہ جوید یاد تھا ملتان سے آئے اور مجھ جیسے آدمی کو ٹائم دیا دو دوست ہیں لیکن یہ دوستے کی نوازشیں ہوتی ہیں یہ میرا فرض تھا کہ میں ان کی خدمت کروں تو یہ بڑی میرے لیے اعلیٰ پانا میرے ناظرین کے لیے اور میرے چینل کے لیے کہ آپ میرے چینل میں آئے اپنا وقت نکالا بہت مہربانی لو جو اب میں اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات